हेलो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज पार्ट थर्ड में हम आ गए हैं जिसमें ऑलरेडी हमने पार्ट वन पार्ट टू में कवर किया है आपका शुरू से व्हाट इज़ करंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी करंट डेंसिटी जिसको जी एस डिनोट हम लोग किए थे फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है आई इज इक्वल टू एन ई ए भी डी उसका यूज आज हम लोग करने वाले हैं इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपने देखा था ओम्स लॉ देयर लिमिटेशंस ओम्स लॉ और लिमिटेशंस के बाद फिर हम लोग और भी पार्ट टू में कुछ देखे होंगे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा पार्ट टू में और हम लोग क्या क्या कवर किए थे लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ओम्स लॉ को फर्स्ट प्रिंसिपल से डराइव करेंगे बहुत सिलेबस में होती है बहुत सिलेबस में नहीं भी होती है सी बी सिलेबस कभी इसको हटाता है कभी डालता है जैक सिलेबस अपने पास इसको रखता है बट एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओम्स लॉ को स्टेटमेंट में तो हम लोग जानते हैं बी इज इक्वल टू आई हमारे मुँह में होती है बी इज इक्वल टू आई हमारे मुँह में होता है ग्राफ एक पे हम करंट एक पे हम पोटेंशियल चलाते हैं ग्राफ हमारी सीधी जाती है स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर ग्राफ हमारी होती है और स्टेटमेंट इसका आपको आपके मुँह में ही होता है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द बोथ इंड ऑफ कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या तो स्टेटमेंट में हम डाले हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट यानी कि भी डायरेक्टली प्रपोसल आई या फिर आप लाए थे भी इजिकल टू आई आर फिर हम लोग हाँ जी पिछले वीडियो हम लोग रेसिस्टेंस देखें रेसिस्टिविटी देखें कंडक्टेंस देखें कंडक्टिविटी देखें ये सब चारों पार्ट को हम लोग देखें आज हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसको ओम्स लॉ को डेराइव करके हम लोग लाते हैं तो मान लेते हैं कि लेटे कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग लेटे कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वेलोसिटी को हम लोग भी डी बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं तो लेटे कंडक्टर ऑफ लेंथ एल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी तो लैंग्वेज मैंने लिया है लेट भी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन इज ए तो एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए भी डी जहां एन बार बार मैं बोल रहा हूं एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो आई इज इक्वल टू एन ई ए भी डी हमारे पास है अब भी डी के जगह पे आप यूज किए हैं छोटी ई बड़ी ई टाउ बाय एम जहां टाउ है रिलैक्सेशन टाइम तो भी डी के जगह पे मैंने चेंज कर दिया आई इज इक्वल टू मैंने लिखा एन ई ए और भी डी के जगह पे छोटी ई बड़ी ई टाउ बाय एम मोड में मैंने लाया है एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव था मोड मैंने यूज किया है अब यहाँ के बाद आप क्या कर रहे हैं सारा चीज़ को हम लोग सेम रखते हैं सिर्फ पहला रिलेशन भी डी के जगह पे मैंने किया छोटी ई बड़ी ई टाउ बाय एम और एक रिलेशन पोटेंशियल से आपके पास है ई इज इक्वल टू भी बाई डी लेकिन यहाँ रॉड का लेंथ को हम लोग एल माने हैं तो डी के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं एल भी बाई एल भी बाई एल तो यहाँ ई कैपिटल ई के जगह पे मैंने किया भी बाई एल तो अब तक हमारे पास हो गया आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ भी एम एल अब इस भी जो ऊपर है मल्टीप्लाई में इसको नीचे डिवाइड में लाकर डालते हैं तो हो जाएगी आई बाई भी आई बाई भी ऊपर से भी नीचे लाया तो आई बाई भी हमारी हो गई बट अब बचा क्या एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल लेकिन अगर हम लोग थोड़ा इसको पलटी करना चाहें भी को ऊपर आई को नीचे करना चाहें तो हमको दोनों साइड से पलटना होगा तो ऊपर किया भी नीचे किया आई तो यहाँ भी ऊपर किया एम नीचे किया एन ई स्क्वायर ए टाउ दिस इज अब थोड़ा गौर कीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ रॉड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देयर एरिया ऑफ क्रोसेक्शन रिलैक्सेशन टाइम सब चीज कॉन्स्टेंट है यानी कि भी बाई आई पूरी की पूरी आ रही है कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट के जगह पे आप या तो के रखिए या तो उसका कॉन्स्टेंट आप डालिए आर यानी कि भी बाई आई इज इक्वल टू आर यानी कि भी इज इक्वल टू आई आर तो ये था ओम स्लो का डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से अब चूंकि जब भी बाई आई इज इक्वल टू आर आ रही है कॉन्स्टेंट आ रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रपोसल आई यही तो हमारा ओम स्लो है भी डायरेक्टली प्रपोसल आई बिकॉज भी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी बाई आई इज इक्वल टू अगर हमारा कॉन्स्टेंट है तो भी इज इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट को हटा के डायरेक्टली प्रपोसल मैंने भेज दिया तो भी डायरेक्टली प्रपोसल आई तो ये तो था डेरिवेशन ऑफ ओम्स लो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बट इसके बाद थोड़ा सा चीज़ आप देख सकते हैं अब इसी रिलेशन से हम लोग देखते हैं कि आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लाए हुए हैं आर इज इक्वल टू हम लोग यूज किए हैं एम एल बाई एन ई स्क्वायर एट आओ जबकि पिछला वीडियो में इसका सेकंड पार्ट की वीडियो में आपने रेसिस्टिविटी का रिलेशन देखा था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए टेन से भी आप यूज कर रहे हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए 
तो दिस इज आर इज इक्वल टू दिस इज आर इक्वल टू अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर दोनों से अगर हम देखें तो ये पार्ट हमारी बराबर होती है इस पार्ट को हमको इक्वल करना होगा इस पार्ट को इक्वल करेंगे तो यहाँ भी एल बाई ए है यहाँ भी एल बाई ए दोनों का एल बाई एल बाई ए को अगर मैं कट करता हूँ तो रो इज इक्वल टू हमको मिलता है रो जो कि आपका रेसिस्टिविटी है रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इस रिलेशन को हम लोग रखते हैं कभी कभी रेसिस्ट हाँ यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है एक बात तो आप कल सुने थे कि रेसिस्टिविटी इज ए कॉन्स्टेंट आप उसका लेंथ को चेंज कर लो क्योंकि रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है देख सकते हो आप एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेरियड वॉल्यूम पे जो कि यूनिवर्सली है रिलैक्सेशन टाइम पे जो कि यूनिवर्सली है और उसके मास पे जो कि डायरेक्टली है जबकि रेसिस्टिविटी नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ रॉड देयर एरिया तो रेसिस्टिविटी का रिलेशन हम लोग रखते हैं फिर हम लोग देखते हैं हाँ जी हम लोग को ये पता है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड डिपेंड अपॉन देयर लेंथ रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड डिपेंड अपॉन देयर एरिया बट रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर के साथ हम वेरिएशन करें तो उसका रेसिस्टेंस वैल्यू हमारी चेंज करती है सो so, हमारा टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का वेरिएशन तो हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर तो यहाँ पर कुछ लेट मैं करता हूँ लेट आर वन इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हमारा टी डिग्री सेल्सियस है तो उसका रेसिस्टेंस को मैंने माना आर वन वेन टेम्परेचर बिकम टी देन रेसिस्टेंस बिकम आर टू सो आर टू इज द रेसिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एट टी टू डिग्री सेल्सियस तो सबसे पहले हम निकालते हैं चेंज इन रेसिस्टेंस या इंक्रीज इन रेसिस्टेंस तो इंक्रीज इन रेसिस्टेंस आर टू माइनस आर वन क्योंकि आर वन था आर टू हो गई तो चेंज क्या करी आर टू माइनस आर वन अब अब दो चीज़ हमको यहाँ माइंड करना होगा कि रेसिस्टेंस का चेंज करना इनिशियल रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रपोजल होगा अब इनिशियल रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसका वेरिएशन भी ज़्यादा होगा इनिशियल रेसिस्टेंस अगर कम है तो वेरिएशन भी कम होगा फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस में हम लोग एक लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट अगर होता है या नुकसान होता है तो हमको एक लाख पे होगा लेकिन अगर वही बिजनेस में कोई पाँच लाख इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट उसको पाँच लाख का होगा प्रॉफिट पाँच लाख के ऊपर होगा इसको एक लाख के ऊपर होगा तो यानी कि प्रॉफिट या लॉस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसी प्रकार से मैंने यहाँ बोला कि चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस एंड चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू चेंज इन टेम्परेचर मैंने रेसिस्टेंस का चेंज करना इनिशियल रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रपोजल और रेसिस्टेंस का चेंज करना चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोजल अब इसको एक क्वेश्चन वन टू अगर माना तो दोनों को डायरेक्टली मैंने लिखता हूँ आर टू माइनस आर वन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोजल टू आर वन इन टू टी टू माइनस टू वन अब इस डायरेक्टली प्रपोजल की जगह पर हमको कॉन्स्टेंट लगाना होगा दिस इज अल्फा तो यहाँ कॉन्स्टेंट मैंने लगाया अल्फा और अल्फ आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू अल्फा इधर है आर वन और टी टू माइनस टी वन यहाँ से आप अल्फा को निकाल लीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस आर वन बाई आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन अगर हमको इनिशियल रेसिस्टेंस पता हो अब दोनों टेम्परेचर अगर दे शायद एन में क्वेश्चन नंबर एट नाइन शायद है जो कि इसी डायरेक्ट रिलेशन पे आपके बनने वाली है अगर हमको दोनों रेसिस्टेंस दे दे दोनों टेम्परेचर दे दे तो अल्फा निकाल देंगे या अल्फा देके अगर इसमें से कोई तीन वैल्यू दे तो हम कुछ निकाल सकते हैं यानी कि हमको आर वन आर टू टी वन टी टू ये चार रिलेशन और अल्फा के साथ हमको खेलने के लिए बोल सकता है तो अल्फा इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन बाई आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन जहाँ अल्फा इज कॉन्स्टेंट और दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस अब इसका यूनिट अगर हम निकाल के देखें तो पर कैलविन होगी बिकाउच आर टू माइनस आर वन का मतलब रेसिस्टेंस हुआ नीचे का रेसिस्टेंस है कट रहा है यूनिट में कट रही है और टी टू माइनस टी वन का मतलब टी तो नीचे वन बाई टी यानी कि वन बाई कैलविन पर कैलविन आपका यूनिट होने वाला है सो so, मैंने लिखा था यूनिट ऑफ अल्फाइज पर कैलविन यूनिट ऑफ अल्फाइज पर कैलविन इसको हटा दीजिए आप अब आ जाइए टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस तो हम लोग सुने कि अल्फा है बट अगर इसका स्टेटमेंट बोला जाए कि वट इज टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस दैट इज अल्फा तो टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इट इज द इनक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर स्टेटमेंट आपके पास है टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इट इज द इनक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर इट इज डिफाइंड एज द इट इज अ चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि टेम्परेचर पे डिपें
सिग्मा जो आपका कंडक्टिविटी है इट इज द रेसी प्रोकोल ऑफ रेसिस्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू वन बाय रो और ई तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है एक बार मैंने जैक के क्वेश्चन में देखा है कि ये डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आपको फाइव मार्क्स में दिया जो कि इसको दो मार्क्स में भी नहीं होना चाहिए था तो वी नो दैट वी नो दैट आई इजल टू एन ए बी डी बार बार रिलेशन आप यूज कर रहे हैं आई इजल टू एन ई ए बी डी जहाँ एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो पहले ए को मैंने मैंने नीचे कर दिया आई बाई ए बचा एन ई बी डी तो आई बाई ए बन गया आपकी जे तो जे इजल टू एन ई बी डी अब भी डी को खोल दिए जैसा कि पिछले बार आप खोले थे भी डी इज इक्वल टू छोटी ई बड़ी ई टाउ बाई एम छोटी ई बड़ी ई टाउ बाई एम अब छोटी ई छोटी को मैंने कर दिया ई स्क्वायर अब ई को यहाँ नहीं खोलना है बिकॉज ई को अगर हम खोल दें तो रिलेशन क्या लाएंगे हमको ई के साथ रिलेशन देना है अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग माइंड करते हैं कि एक रिलेशन आप यहाँ देखिए रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाओ यहाँ पर वही चीज़ है एम बाई एन ई स्क्वायर टाओ बट ये अपोजिट है तो ई को छोड़कर ई को छोड़कर बाकी सारा चीज़ के जगह पे आप लिख सकते हैं वन बाई रो क्योंकि ये रो का उल्टा है वन बाई रो तो ई को छोड़कर सब पे यहाँ पर मैंने रख दिया वन बाई रो वन बाई रेसिस्टिविटी या विच इज़ कंडक्टिविटी तो जे इज इक्वल टू वन बाई रो ई और वन बाई रो बिकम सिगमा जे इज इक्वल टू सिगमा ई जे इज इक्वल टू सिगमा ई तो ये तो था रिलेशन बिटवीन जे सिगमा ई जो कि रिलेशन है जे इज इक्वल टू सिगमा ई जहाँ जे आपका कर इंटेंसिटी है सिगमा आपका कंडक्टिविटी है ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक टॉपिक हमारी छोटी सी आती है थर्मिस्टर क्या होता है नाम है थर्मिस्टर बट इट इज ए रेसिस्टर बट हाईली टेम्परेचर पे काम करने वाला रेसिस्टर यानी कि थर्मिस्टर इट इज ए हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टर एक ऐसा रेसिस्टर जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करता है यूजुअली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस इट इज ए हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टर यूजुअली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस सेमी कंडक्टर मटेरियल का बनाया जाता है जर्मेनियम सिलिकन का बनाया जा सकता है मैंने इट इज ए टाइप ऑफ रेसिस्टर मेड बाई सेमी कंडक्टर मटेरियल इट वर्क ऑन हाई टेम्परेचर रीजन इट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर कंट्रोलिंग द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं जहाँ पर हाई वोल्टेज के रीजन को ये चेक करता है चाहे इसको कंट्रोल करता है इट इज यूज एज इट इज इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेपलाइजर इसका यूज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेपलाइजर के जगह पर करते हैं नाम है थर्मिस्टर इट इज ए रसिस्टर बट हाई टेम्परेचर डिपेंडेंट रसिस्टर मेड ऑफ यूजली सेमी कंडक्टर मटेरियल इट वर्क इन हाई टेम्परेचर रीजन ठीक है अब यहाँ के बाद आज आप देख चुके हैं जे सिग्मा ई का रिलेशन थर्मिस्टर वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर और डेरिवेशन ऑफ पॉम्सल ऑफ फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल अब यहाँ पे हमको देखना इसके बाद हमको देखना होगा कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जबकि पूरे फिजिक्स में आपको कम्बिनेशन चार बार करना है पहला कम्बिनेशन आपने किया है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कैपेसिटर आज करने वाले हो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर फिर तुरंत आने वाला है एक दो वीडियो के बाद कम्बिनेशन ऑफ सेल और फिर एक लास्ट में आएगी कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर तो मैं चलता हूँ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर तो रेसिस्टर को हम लोग दो तरीके से कम्बाइंड कर सकते हैं इसको मैं हटा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए और इससे नोट्स आप बना सकते हैं तो आप टॉपिक हमारा आने वाला है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ये हमारा सेकंड कम्बिनेशन है इसके पहले आपने कम्बिनेशन देखा है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में था कम्बिनेशन कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर रेसिस्टर कम्बाइंड बाई टू टाइप्स रेसिस्टर को दो तरीके से हम लोग कम्बाइन करते हैं एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरल कम्बिनेशन सीरीज एंड पैरल तो पहला मैं चलता हूँ सीरीज कम्बिनेशन में और सेकेंड कम्बिनेशन है पैरल पैरल कॉम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन का अगर आपको प्रूफ करना है तो दो लाइन में प्रूफ होती है बट मेन चीज होता है इसके सर्किट का काम करना सर्किट पे बहुत अच्छे सवाल हमारे होते हैं ऐसे ही टॉपिक तो नाइन टेंथ में था तो नाइन टेंथ में भी वही रिलेशन है आज भी हमारे वही रिलेशन बट दोनों में डिफरेंस क्या है आज आपको सर्किट सॉल्व करना होगा तो एक पर्सनल वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कुछ सर्किट आपको सॉल्व करने में सिखाऊंगा कि सर्किट को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं सर्किट को छोटा कैसे किया जाता है और सर्किट का एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा तो यहाँ पर मैं चलता हूँ लेट थ्री रेसिस्टर आप एन तक ले सकते हैं टू ले सकते हैं लेट थ्री रेसिस्टर कुछ रेसिस्टेंस इज आर वन आर टू आर थ्री कम्बाइंड इन सीरीज चले जैसे एक रेसिस्टर मैंने लिया आर वन एक लिया आर टू एक लिया आर थ्री 
इसको किसी बैटरी से मैंने जोड़ दिया अगले मैंने स्विच लगाई ये है आर वन ये है आर टू ये है आर थ्री पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल या बैटरी इज भी लेकिन एक बात आपको ध्यान में देना होगा अगर मीटर है सीरीज का तो पोटेंशियल होगा डिफर लेकिन करंट होगी सेम अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो आई करंट फ्लो किया तो वही करंट इससे भी घुसा वही करंट इससे भी घुसा वही करंट इससे भी घुसा यानी कि आई घुसेगा पूरे से होते हुए आई ही निकलेगा यानी करंट है सेम जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन इज भी वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू इज भी टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर थ्री इज भी थ्री तो हमारा भी तीन भागों बटा तो भी इज इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री भी वन इज इक्वल टू या भी इज इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री तो हम लोग यहाँ चलते हैं भी वन इज इक्वल टू भी इज इक्वल टू आई आर आपके मुंह में है ओम स्लॉस है भी इज इक्वल टू आई आर भी इज इक्वल टू आई आर तो भी वन इज इक्वल टू आई आर वन प्लस भी टू इज इक्वल टू आई आर टू प्लस भी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री बिकॉज करंट तो तीनों रफिसर में सेम है बटा है पोटेंशियल अब भी इज इक्वल टू आई आर पूरे सर्किट का अब दोनों साइड से आई को कॉमन निकाल के अगर हम काट दें तो हमारा बचेगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ध्यान दीजिए ऐसा ही रिजल्ट हमारे कैपेसिटर में भी था सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बट वो था पैरल का ये सीरीज का आर आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अब इसके पैरल में हम लोग चलते हैं तो वन सेकेंड लेट थ्री रेफिस्टर आर वन आर टू आर थ्री कनेक्टेड इन पैरल सर्किट से मैंने जोड़ा बैटरी स्विच लगाई अब स्विच ऑन करेंगे तो करंट तो हमारी आई आ रही है बट ए आई यहाँ तीन पार्ट में बटा इस रेफिस्टर को आर वन माना इसको आर टू माना इसको आर थ्री माना तो इस इंड में करंट गई आई वन इस इंड में करंट गई आई टू इस इंड में करंट गई आई थ्री अब तीनों जुड़ के फिर से बन गई आई तो आई गई थी आई निकली बट आई तीन भाग में बटी बट पोटेंशियल डिफरेंस इस इंड का क्योंकि ये दूरी तो हमारी कांस्टेंट है इस इंड का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोले भी तो यहाँ बटा क्या करंट की पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल तो कांस्टेंट है तीनों का बटा हमारा करंट तो करंट से काम स्टार्ट करते हैं वी नो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बिकॉज वही तीनों आई आई वन आई टू आई टी आई थ्री जुट के बन गया आई तो अगर आपके मुँह में भी इजल टू आई आर है तो आई इज इक्वल टू भी बाई आर तो भी बाई आर वन प्लस भी बाई आर टू प्लस भी बाई आर थ्री अब पूरे सर्किट का आई इज इक्वल टू भी बाई आर अब दोनों साइड से अगर भी को हम कोमो निकाल के काटें तो यहाँ बचेगा वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री बट एक बार फिर से ध्यान दीजिए प्रूफ करना तो पाँच मिनट का काम है दो मिनट में आपने प्रूफ किया तीन मिनट में आपने प्रूफ किया आप कॉपी में प्रूफ करके लिख दीजिए बट कोई एग्जाम आपसे डेरिवेशन मांगने वाला है नहीं कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं करवाएगा अगर हम लोग ट्वेल्व में ओम स्लो या सर्किट पे काम कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग कम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं तो इसका मेन मोटो होता है सर्किट सॉल्व करना और सिर्फ रिजल्ट से काम आपका बनने वाला नहीं है आपको यहाँ पे सर्किट सॉल्व करना होगा तो एक वीडियो में पर्सनली लेके आऊँगा जिसमें हम लोग रेसिस्टर के सर्किट को सॉल्व करेंगे करीबन दस बारह सर्किट में आपको सॉल्व करने दिखाऊंगा एन का कुछ सवाल है मैं वो आपको दिखाऊँगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए रिजल्ट तो आपकी आ गई है बट हम इस पर सर्किट पर काम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू